வெல்கம் டு ஜிகே சொல்யூஷன் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய மல்டிமீட்டர் வகைகளையும் அதன் பயன்பாட்டையும் மற்றும் அதில் இருக்க அதில் உள்ள அமைந்திருக்கும் பகுதிகளையும் எப்படி அது வேலை செய்யுதுங்கிற விதத்தையும் பற்றி விள விரிவாக இந்த வீடியோவில் விளக்கமாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது ப்ராக்டிக்கலாகவும் நாம் அந்த வகைகளை எடுத்துக்காட்டுக்கு காமிக்கிறேன் எப்படி இதை வந்து உபயோகப்படுத்துகிறோம் அதில் என்னென்ன வசதிகள் இருக்குது இது தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் செலக்ட் பண்ணக்கூடிய மல்டிமீட்டர் கூட எந்த வகையை சார்ந்ததாக இருக்கலாம் என்று நீங்கள் முடிவு செய்யலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மல்டிமீட்டர் வந்து அனலாக் மல்டிமீட்டர் அதுதான் முதல்ல வந்தது இந்த அனலாக் மல்டிமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு பேட்ரி சப்ளை இருக்கும் அது எதற்காக கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டுமல்ல அதில் வோல்டேஜ் மெஷர் பண்ணலாம் ஆம்ப் கரண்ட் மெஷர் பண்ணலாம் ரெசிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணலாம் இது மூன்று முக்கியமான குணங்கள் க எலக்ட்ரிசிட்டியில் இது மூன்றும் இதில் நம்ம மெஷர் பண்ண முடியும் ஆம்ஸு மெஷர் பண்ணலாம் ஆம் கரண்ட் அம்மீட்டர் ஆம்ஸுன்னு சொல்லக்கூடிய கரண்ட்டோட யூனிட்டை மெஷர் பண்ணலாம் மற்றும் ஏசி வோல்டேஜ் டிசி வோல்டேஜ் மெஷர் பண்ணலாம் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் முக்கியமானது ரெசிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இதுதான் இதில் இருக்கும் ஸோ இப்போ இதில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பேட்ரி இதுக்குள்ளே அமைந்திருக்கும் பட் பேட்ரியோட சப்ளை எதற்காக பயன்படுது ஏன்னா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஏசி வோல்ட்டாக இருக்கட்டும் டிசி வோல்ட்டாக இருக்கும் டைரக்டாக பேட்ரி இல்லைன்னா கூட வேலை செய்யும் ஆனால் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் மட்டும் பேட்ரி தேவைப்படும் அது பல பேருக்கு அந்த சந்தேகங்கள் இருக்கும் எதற்காக பேட்ரி இருக்கணும் பேட்ரி இல்லைன்னா மல்டிமீட்டர் வேலை செய்யுமா செய்யாதா அப்படின்னு இதை பார்க்கையில் உங்களுக்கு எளிதாக புரியும் பேட்ரி எதற்காக தேவை மல்டிமீட்டரில் அதாவது அனலாக் மல்டிமீட்டரில் டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டரில் கண்டிப்பாக பேட்ரி வேணும் பேட்ரி இல்லைன்னா டிஸ்பிளே வேலை செய்யாத டிஸ்பிளே இல்லைன்னா உங்களுக்கு மல்டிமீட்டர் உபயோகப்படுத்த முடியாது சரிங்க அப்போ மல்டிமீட்டரில் இருக்கக்கூடிய மேலே நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய டயல் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ இப்போ இந்த டயல் வந்து என்னது ஒரு ஓல்ட் மீட்டருங்க ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓல்ட் மீட்டர் இதை போல் அமைந்த ஒரு ஓல்ட் மீட்டர் தான் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய மீட்டர் ஒரே ஒரு மீட்டர் தான் அது ஓல்ட் மீட்டர் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி பார்க்குறோம் இல்லை கரண்ட் எப்படி பார்க்குறோங்கிறதுக்கு பல பேர் குழப்பங்கள் இருக்கும் கரண்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே இந்த ஓல்ட் மீட்டரில் தாங்க பார்க்க போகிறோம் இப்போ புரியுதுங்களா அப்போ நம்ம வோல்ட்டு தான் செக் பண்ண போகிறோம் ஆனால் அதை உள்ளுக்குள்ளே கன்வெர்ட் பண்ணி வோல்ட்டாக மாற்றி அதில் வோல்ட் மீட்டரில் பார்க்க போகிறோம் அதுதான் முக்கியம் அது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வோல்ட் மீட்டரை தவிர வேறு மீட்டரே கிடையாது அம்மீட்டரும் கிடையாது ரெசிஸ்டன்ஸ் மீட்டரும் கிடையாது அப்போ ரெஸ் நம்ம உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸ் மீட்டர் அம்மீட்டர் எல்லாமே வோல்ட் மீட்டர் தான் ஆனால் அதில் இருக்கக்கூடிய டயலில் இருக்கக்கூடிய ரீடிங் மட்டும் அவங்க வோல்ட்டுக்கு பதிலாக ஆம்ஸோ அல்லது ஓம்ஸோ எழுதியிருப்பாங்க புரியுதுங்களா ஸோ அப்போ அப்போ எப்படி மெஷர் பண்ண போகிறோன்னா நம்ம இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸையும் கரண்ட்டையும் வோல்ட்டாக மாற்றி இந்த வோல்ட் மீட்டரில் மெஷர் பண்ணுவாங்க அதை மேலே கேலிபிரேட் பண்ணி உங்களுக்கு எளிதாக புரியும் வண்ணம் அதை அந்தந்த யூனிட்டில் காமிச்சிருப்பாங்க இது கண்டிப்பாக நீங்கள் புரிஞ்சு கொள்ளணும் இது அனலாக் மீட்டரில் தான் எளிதாக புரியும் ஏன்னா டிஜிட்டல் மீட்டரில் இதெல்லாம் டிஜிட்டலில் கன்வெர்ட் பண்ணிவிடுவாங்க நமக்கு பார்வைக்கு புரிந்து கொள்வதற்கு கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த டிசி மல்டிமீட்டர் எப்படி வேலை செய்யுதுங்கிறது ஒரு சிம்பிளாக இது எல்லாருக்கும் தெரிந்தது தான் மூவிங் காயில் டைப்பு இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நார்த் போல் சவுத் போல் ரெண்டு பெர்னன் மேக்னட் இருக்கும் அதன் நடுவில் ஒரு ரோட்டர் இருக்குது ரோட்டர் ஒரு ஸ்ப்ரிங் ரெண்டு பக்கம் ஆப்போசிட்ஸ் டைரக்ஷனில் வர்ற மாதிரி எதிர்ப்பதமாக வர்ற மாதிரி ஒரு ஸ்ப்ரிங் கொடுத்துருக்காங்க காரணம் என்னென்னா இந்த முள்ளு கரெக்டாக ஒரு பொசிஷனில் இருக்கணும் லெஃப்ட்லேயும் போகலாம் ரைட்லேயும் போகலாம் ஆனால் சப்ளை எதுவும் இல்லைன்னா அது அது ஒரு நிலையான பொசிஷனில் நிற்கணுங்கிறதுனால இந்த ரெண்டு ஸ்ப்ரிங்கு கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த ரெண்டு ஸ்ப்ரிங்கில் தான் நம்ம சப்ளை கொடுத்து அந்த மூவிங் காயிலுக்கு சப்ளை கொடுக்க போகிறோம் ஓகேவா இந்த ஸ்ப்ரிங்கு வந்து வெறுமனை ஸ்ப்ரிங் இல்லைங்க இது வழியாகத்தான் அந்த சப்ளைக்கு ப்ளஸ் சப்ளையும் மைனஸ் சப்ளையும் இந்த காயில் நடுவில் இருக்கக்கூடிய மூவிங் காயில் சொல்லக்கூடிய சுழலும் ஒரு கண்டக்டர்னு சொல்லலாம் அதில் நமக்கு இந்த ஸ்ப்ரிங் வழியாக தான் சப்ளை கொடுக்க போகிறோம் அப்போ இதில் ப்ளஸ் கொடுப்போம் இதில் மைனஸ் கொடுப்போம் ரெண்டையும் கொடுக்கும் பொழுது நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த மின்காந்தமானது நிலையான காந்தத்தை எதிர்த்து செயல்படும் பொழுது அந்த மேலே இருக்கிற நீடல் வந்து இடது பக்கமாகவோ வலது பக்கமாகவோ திரும்பி நமக்கு தேவையான ரீடிங்கை காண்பிக்கும் இது க இது தான் இப்படி தான் அமைந்திருக்கும் இந்த மீட்டருக்குள்ளே இதுதான் இருக்குது இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்ப்ரிங் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தான் இது ஸ்ப்ரிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஜீரோ எரர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக ஒரு ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்குறாங்க லெஃப்டில் பார்த்தீ
அப்ப எப்படி வந்து அதிகமா அஞ்சு வோல்ட்டுக்கு அதிகமான வோல்ட்டை நம்ம கேலிபிரேட் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவின் கடைசியில உங்களுக்கு விளங்கும் விளக்கமாக புரியும் ஓகேங்களா ஓகே இப்ப மெஷர்மெண்ட் நம்ம பார்க்கலாம் டிசி வோல்ட் இப்ப டிசி மல்டி இது வந்து டிசி மீட்டர் தான் ஸோ டிசி வோல்ட்டு பார்க்குறது ரொம்ப ரொம்ப எளிது ஒன்றுமே இல்லைங்க இதுக்கு சப்ளை தேவையில்லை பாருங்கள் நான் பேட்ரி வச்சுருக்கேன் ஆனால் பேட்ரியோட எந்த கனெக்ஷனுமே ஏற்படுத்தலை இது மல்டிமீட்டருக்கு உள்ள உள்ள பேட்ரி இதில் கனெக்ஷனே ஏற்படுத்தலை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த பேட்ரியால் இந்த வோல்ட்டு மெஷர் பண்ணுவதற்கு பயன்பாடு இல்லைன்னு அர்த்தம் அதற்காக தான் நான் அந்த பேட்ரியை போட்டுட்டே வரேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த பேட்ரியில் இருக்கக்கூடிய டிசி சப்ளை பேட்டரியில் டிசி சப்ளை தான் இருக்கும் தெரியும் எல்லாருக்கும் ஸோ இப்போ டிசி சப்ளை மெஷர் பண்ணுவது ரொம்ப ரொம்ப எளிது அப்படியே டேரெக்டாக கொண்டு போய் மீட்டரில் கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் இது முப்பது வோல்ட்டு இருக்கு முப்பது வோல்ட்டுக்குள்ள உள்ள வோல்ட்டாக இருந்தால் கொடுத்துடலாம் இப்போ நீங்கள் முந்நூறு வோல்ட் பண்ணணும்னா இதுல நீங்க சீரிஸா ஒரு வோல்டேஜ் டிவைடர் நெட்ஒர்க் ரெசிஸ்டன்ஸை உபயோகப்படுத்தி ஒரு வோல்டேஜ் டிவைடர் நெட்ஒர்க் இது நடுவில் நீங்க பயன்பாட்டில் கொண்டு வந்து அது மட்டும் இல்ல நீங்க செலக்ஷன் இருக்கு இப்போ த்ரீ தேர்ட்டி வோல்ட்டு த்ரீ வோல்ட்டு பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட்டு அந்த மாதிரி நீங்கள் மல்டிமீட்டரில் செலெக்ஷன் பார்த்துருப்பீங்க அதுக்கு தேவையான செலெக்ஷன் சுச்சி எல்லாமே அந்த வோல்டேஜ் டிவைடரில் வச்சு பண்ண போகிறோம் அதை நான் இப்போ என்ன சர்க்கியூட்ல காமிக்கிறேன் பாருங்க இதை போல தான் அமைந்திருக்கும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த டிஸ்பிளே யூனிட்டுங்க இது வந்து டிஜிட்டல் டிஸ்பிளேயோட காமிக்கிறேன் நான் அனலாக் கிடையாது டிஜிட்டல் டிஸ்பிளே இதில் வந்து டிஜிட்டல் டிஸ்பிளேக்கு போயிடும் அதோட ஐசி தான் இது இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த லெஃப்டில் இருக்கக்கூடிய கருப்பும் சிகப்பும் வண்ண ப்ராப் தான் நம்ம மெஷர் பண்ண வோல்டேஜை மெஷர் பண்ணக்கூடிய மல்டிமீட்டர் ப்ராப்ஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்லேருந்து என்ன பண்ணுறாங்க சேஃப்டிக்கு ஒரு ஃபியூஸ் போட்டுட்டு ஒரு வீடியோ கூட போட்டிருக்கிறாங்க சேஃப்டிக்கு அதுக்கப்புறம் வோல்டேஜ் நெட்ஒர்க் போட்டிருக்காங்க வோல்டேஜ் டிவைடர் இதை போல் பேரலாக ரெசிஸ்டன்ஸை டிவைட் பண்ணி போட்டு அதன் நடு நடுவில் இருந்து ஒரு டேப் டேப் எடுத்து ஒரு ரோட்டரி சுவிட்ச் வச்சுருக்காங்க அப்போ நீங்கள் எந்த ரெசிஸ்டன்ஸை நீங்கள் டிவைட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வோல்டேஜ் கொடுக்கலாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இதில் இருக்கக்கூடிய டிஜிட்டல் டிஸ்பிளேயே அதில் ஒரு அதில் வரக்கூடிய டயலை அதில் கேலிபிரேட் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் வோல்டேஜை வந்து டைரெக்டாக தான் அதை ஆப்ரேட் பண்ண போது பட் டிஜிட்டல் டிஸ்பிளேக்கு சப்ளை கொடுக்கணுங்க நான் சொல்கிறது அனலாகில் தான் பேட்டரி சப்ளை தேவையில்லை டிஜிட்டல் டிஸ்பிளேக்கு இந்த ஐசி வேலை செய்வதற்காக நிச்சயமாக அந்த பேட்டரி சப்ளை நம்ம கொடுக்கணும் புரியுதுங்களா அனலாகில் இது தேவையில்லை டேரெக்டாக இது லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் டிவைடர் மட்டும் இருந்தால் போதும் இந்த ரோட்டரி சுவிட்ச் இருந்தால் போதும் இதை நான் சிறிது நேரத்தில் இந்த ரோட்டரி சுவிட்ச் ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே நான் காமிக்கிறேன் ஓகேங்களா அனலாக் மல்டிமீட்டரில் பின்னாடி நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஏன்னா அனலாக் மல்டிமீட்டரோட பேசிக் புரிஞ்சால் தான் உங்களுக்கு எளிதாக புரியும் ஓகேங்க ஸோ இப்போ இதுதான் வோல்ட் மீட்டர் மெஷர்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப எளிது வோல்டேஜ் டிவைடர் போட்டு நீங்கள் செலக்டர் சுவிட்ச் போட்டுக்கலாம் வரக்கூடிய வோல்டேஜ் அப்படியே வோல்ட் மீட்டரில் காமிச்சிடும் ஓகேங்க அடுத்தது ஏசி வோல்ட் எப்படி மெஷர் பண்ணுது இப்போ நம்ம பார்த்தது டிசி வோல்டேஜ் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஏன்னா இந்த மீட்டர் டிசி வோல்ட்டில் தான் வேலை செய்யும் ஏசி வோல்ட்டில் கூட வேலை செய்யாது அப்போ ஏசி வோல்ட்டை நம்ம டிசி வோல்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி இது ஐந்து வோல்ட்டாக இருந்தால் அந்த ஐந்து வோல்ட்டுக்குள்ள நம்ம கொடுக்கணும் அப்போ இங்கேயும் ரெசிஸ்டர் வோல்டேஜ் டிவைட நெட்ஒர்க் கண்டிப்பாக தேவை அது நான் இதில் காமிக்கல பட் இருந்தாலும் வோல்டேஜ் டைரக்டாக மெஷர் பண்ண மாதிரி காமிச்சிருக்கேன் இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நீங்கள் இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் ஏசி வோல்டேஜாக வந்தாலும் ஏசினா தெரியும் ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட்டை கூட நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா டிசியாக மாற்றி ஒரு டயோடை உபயோகப்படுத்தி டிசியாக மாற்றி தான் இந்த வோல்ட்டு மீட்டரில் கொடுக்கணும் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இந்த வோல்ட்டு மீட்டருக்கு ஒரு டிசி வோல்ட்டு தான் தேவை இதில் போ இதில் போட்டிருக்க லைன்லேயே இந்த கோடுலேயே தெரியுது வோல்ட்டு மீட்டருக்கு டிசி வோல்ட்டு தான் தேவை சப்போஸ் இதில் ஏசி மார்க் பண்ணியிருந்துச்சுன்னா உள்ளேயே டயோடை ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஆக மொத்தம் மீட்ரு டிசி வோல்ட் மீட்டர் தான் இருக்கும் ஏசி வோல்ட் மீட்டர்னு தனியாக எதுவுமே கிடையாது புரியுதுங்களா டி உங்களுக்கு ஏசி வோல்ட் மீட்டர் கிடச்சிதுன்னா வேற ஒன்றுமே இல்லை இந்த டயோடை அவங்க உள்ளே ப்ரொவைட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க அதனால நீங்கள் ஏசி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது அதோட மீனிங் புரியுதுங்களா ஸோ இப்படி தான் நடக்குது இங்கேயும் பேட்ரி சப்ளை தேவையில்லை இதனோட சப்ளைலேயே அந்த மீட்ரு வேலை செஞ்சிடும் ஓகே இதில் அமைந்திருக்கக்கூடிய சர்க்கியூட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா உங்களுக்கு இன்னும் எளிதாக புரியும் இப்போ சர்க்கியூட்டை பார்க்கலாம் சர்க்கியூட் பாருங்கள் ரொம்ப எளிது இதில் டிசி வோல்ட் மீட்டர் போல தான் அமைந்திருக்கு இதில் கப்பாசிட்டர் ஃபில்டர் கப்பாசிட்டர்ஸ் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டுமல்ல ஏசி டிசி கன்வெர்டர் முக்க
பாசிட்டிவ் ஃபேஸுங்கிறத டைரெக்டாக கொடுத்துடலாம் இதில் இப்போ டிசிங்கிறதுனால ப்ளஸ்ஸு டெர்மினலில் டைரெக்டாக மோட்டரில் கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் மைனஸ் டெர்மினல் டைரெக்டாக வரல மல்டிமீட்டருக்குள்ளே போயிட்டு மல்டிமீட்டருக்கு உள்ளே உள்ள ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக இது நான் அதிகமான ரெசன்ஸ் போட்டிருக்கேன் இவ்வளோ ரெசன்ஸ் இருக்காதுங்க ரொம்ப மில்லி ஓம்ஸ் தான் இருக்கும் ரொம்ப மில்லி ஓம்ஸு கிட்டத்தட்ட பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஓம்ஸ் அந்த மாதிரி தான் ரொம்ப மில்லி ஓம்ஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக இந்த மோட்டருக்கு சப்ளை கொடுத்துருவாங்க மோட்டர் வேலை செய்யும் மோட்டர் வேலை செய்யும் பொழுது இந்த கரண்ட் எப்படி போகும்னா மல்டிமீட்டருக்குள்ளே போயிட்டு வெளியில் வரும் அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த டிசி ஆம்ஸு ஏசி ஆம் மெஷர் பண்ணுவதற்கு தனியாக ஒரு டெர்மினல் கொடுத்துருப்பாங்க அது சிறிது நேரத்தில் நம்ம பார்க்கலாம் புரியுதுங்களா நார்மல் ஓம்ஸோ ஓல்ட்டு இதெல்லாம் செக் பண்ணக்கூடிய டெர்மினலில் பண்ண மாட்டாங்க மைனஸ் வந்து காமனாக எடுத்துக்குவாங்க ஆனால் அந்த ப்ளஸ்ஸு மட்டும் அதற்குன்னு தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க காரணம் என்னென்னா சப்ளை இதில் கொடுக்கக்கூடிய சப்ளை முழு சப்ளையும் இந்த மல்டிமீட்டருக்கு உள்ளே போயிட்டு வெளியில் வர்றதுனால நீங்கள் டைரெக்டாக கொடுத்தீங்கன்னா பை மிஸ்டேக் நீங்கள் வந்து கொடுத்தீங்கன்னா ஷார்ட் ஆகிடும் அதுக்காக ஒரு சேஃப்டிக்காக கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ ஆம்ஸ் மெஷர் பண்ணும் வருவதற்கு தனியான நாபு மல்டிமீட்டரில் இருக்கும் அது சிறிது நேரத்தில் நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கலாம் இது என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்போ எதுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த கரண்ட் இந்த ஓம்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால இந்த மோட்டருக்கு எதுவும் பாதிப்பு கிடையாது ஆனால் இந்த மோட்ரு எவ்வளவு கரண்ட் எடுக்குதோ அதே கரண்ட் தான் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸையும் கடந்து செல்லும் சீரீஸில் வோல்டேஜ் மாறும் ஆனால் ரெசிஸ்டன்ஸு ஒரே கரண்ட்டு ஒரே கரண்ட்டு தான் போகும் அது உங்களுக்கு தெரியும் பேரல் சர்க்கியூட் சீரீஸ் சர்க்கியூட்டில் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க சீரீஸ் சர்க்கியூட்டில் எல்லா பகுதிகளையும் எந்த ஒயரில் எந்த இடத்துல எடுத்தாலும் கரண்ட்டு சேமாக தான் இருக்கும் அதனால் நம்ம இந்த இடத்துல இந்த ரெசிஸ்டன்ஸில் எவ்வளவு கரண்ட்டு எடுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தா மோட்டர் எவ்வளோ கரண்ட் எடுக்கிறோங்கிறது எளிதாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் கூட முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஓல்ட்டு அதாவது ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு முன்பு முன்னாடி இருக்க ஓடும் பின்னாடி இருக்க ஓல்ட்டையும் ரெண்டுக்கும் உள்ள ஓல்டேஜ் வித்தியாசத்தை வேறுபாடை நம்ம மெஷர் பண்ணால் போதும் அதற்கு பேர் ஓல்டேஜ் ட்ராப்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஓல்டேஜ் ட்ராப்பை தான் நம்ம மல்டிமீட்டரில் பார்க்குறோம் அந்த ஓல்டேஜ் ட்ராப் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மில்லி ஓல்ட்டில் தான் இருக்கும் ஏன்னா இங்கே நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஓம்ஸ் அல்லது பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஓம்ஸ் அல்லது ஒன் ஓம்ஸ் மேக்ஸிமம் புரியுதுங்களா அப்போ ஒன் ஓம்ஸை தாண்டி எவ்வளவு ஓல்டேஜ் ட்ராப் வரும் இதில் ட்ரா இதில் ஓல்டேஜ் அதிகமாக இருக்கும் இந்த ப்ளஸ் சைடில் அதிகமாக இருக்கும் மைனஸ் சைடில் கம்மியாக இருக்கும் இந்த ஓல்டேஜ் ட்ராப்பை நம்ம வந்து இந்த ஓல்ட் மீட்டரில் மெஷர் பண்ணி அதை கேலிபிரேட் பண்ணியிருப்பாங்க இவ்வளோ ஓல்ட் வந்தால் இவ்வளோ கரண்ட் அப்படின்னு அதை நம்ம மாற்றிக்கு தான் நம்ம புரிந்து கொள்ளணுமே ஒழிய டைரெக்டாக எந்த மீட்டருமே கிடையாது ஓகே நான் மறுபடியும் மறுபடியும் அதை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஓல்ட் மீட்டர் மட்டும்தாங்க நம்மகிட்ட இருக்குது வேறு மீட்டரே கிடையாது ஓகேங்களா எல்லாமே ஓல்ட் மீட்டரில் வச்சு தான் நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ நீங்கள் எந்த ஒரு மெஷர்மெண்ட் எடுத்தாலும் யூனிட் எடுத்தாலும் அதை ஓல்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி நீங்கள் ஓல்ட்டில் பார்க்கலாம் அதுதான் முக்கியம் டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டர் ஆசிலோஸ்கோப்லாம் வேறு அது வந்து டைரெக்டாக நீங்கள் டிஸ்பிளேயில் பார்க்கலாம் ஓகேங்க இப்போ வந்து டிசி ஆம்ஸ் எப்படி மெஷர் பண்ணுறோம் பார்க்குறோம் ஏசி ஆம் சிமிலர் சேம் தான் நான் சொன்னது போல் அதில் வந்து ஒரு டிசி இது டிசி ஆமீட்டர் எப்படி வேலை வேலை செய்யணும் பாருங்கள் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய சப்ளை காமனில் கொடுக்குறோம் காமனில் கொடுத்துட்டு நீங்கள் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக வெளியில் எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய கரண்ட் இந்த மீட்டர் வழியாக போயிட்டு தான் வெளியில் வருது அப்படி வெளியில் வரும் பொழுது அதில் இருக்கக்கூடிய ஓல்டேஜ் ட்ராப்பை இதன் போ இதற்கு படத்தில் காமிச்சிருக்கிறது போல் அதில் மெஷர் பண்ணிக்குவாங்க மெஷர் பண்ணி நமக்கு டிஸ்பிளேயில் தெரியும் இது வந்து டிஜிட்டல் டிஸ்பிளேயில் தெரியும் புரியுதுங்களா ஸோ அப்போ இது எளிதாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம வந்து ஏசி அமீட்டர் பார்க்கலாம் ஏசி அமீட்டர் ரொம்ப எளிது இப்போ பாருங்கள் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸில் ஒரு கெப்பாசிட்டர் ஃபில்டர் கெப்பாசிட்டர் போட்டிருக்காங்க ஒரு டயோடு போட்டிருக்காங்க அவ்வளோதான் அப்போ டிசி அமீட்டர் போல் தான் ஏசி அமீட்டர் வேலை செய்ய போது அதில் டயோடு போட்டு டிசியாக மாற்றி கொடுக்குறாங்க ஒரு ஃபில்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க தேவைக்கு தேவையில்லாத ஃப்ரீக்குவன்சி எது வந்தாலும் அதில் ஃபில்டர் பண்ணுவதற்கான ஒரு ஃபில்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க அவ்வளோதாங்க சேம் அதே பிரின்சிபல் தான் எந்த மாற்றுதல் மாறுதலும் கிடையாது இதற்கும் தனியான ஒரு டெர்மினல் ஏசி கரண்ட் செக் பண் செக் பண்ணுவதற்கு தனியாக ஒரு ஒரு டெர்மினல் வந்து மல்டிமீட்டரில் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதன் மூலியமாக தான் கொடுக்கணும் மாற்றி கொடுக்கக்கூடாது ஓகேங்களா ஓகே அடுத்தது ஏசி அம்மீட்டர் அதே அம்மீட்டர் எப்படி சர்க்கியூட்
அப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த கண்டினியூட்டி வழியாக வரக்கூடிய சப்ளைனால இந்த பஸ்ஸர் வந்து நமக்கு சவுண்டு கொடுக்கும் சவுண்டு கொடுத்தா நம்ம வந்து இப்ப மீட்டரை பார்க்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை கண்டினியூட்டி இருந்தால் பஸ் சார் சவுண்டு கொடுத்துச்சுன்னா கண்டினியூட்டி இருக்குன்னு அர்த்தம் எளிதாக நம்ம பயன்படுத்துவதற்காக கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் இதில் பேட்ரி பயன்படுத்த வேண்டும் என்ன காரணம்னா இந்த இது இந்த ஓல்டிமீட்டர் வேலை செய்வதற்கு சப்ளை எங்கேருந்து வரும் இது இதுவரை ஏசி ஓல்டும் டிசி ஓல்டும் செக் பண்ணதுனால அதுலேருந்து சப்ளை எடுத்துக்கிச்சு ஆனால் இப்போ நமக்கு சப்ளை இல்லை நமக்கு சப்ளை பேட்ரிலேருந்து கொடுக்கணும் இப்போ நைன் ஓல்ட் பேட்ரியை தான் என்ன செய்கிறோம்னா இந்த கண்டினியூட்டி ஒயர் வழியாக எடுத்து சீரீஸில் ஓல்டேஜ் டிவைடர் வழியாக கொடுக்குறோம் இந்த ஓல்டேஜ் டிவைடர் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் ஏன்னா இது ஷார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா பேட்ரி நைன் ஓல்ட் ஷார்ட் ஆகக்கூடாது அதுக்காக இதில் ஓல்டேஜ் டிவைடர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஓல்டேஜ் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ வந்து வேரி பண்ணிட்டே இருப்பாங்க செலக்டர் சுவிட்ச் கொடுத்துருவாங்க நான் இப்போ இந்த ஒரே ரூம் இதுக்கு தான் காமிச்சிருக்கேன் மோடு பட் நீங்கள் செலக்டர் சுவிட்ச் வேணும்னா இதை ஓல்டேஜ் டிவைடரை லென்த்தாக போட்டுக்கணும் போட்டுட்டு பண்ணணும் அதுவும் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் புரியுதுங்களா இன்னொன்று வந்து ஓம்ஸுங்க அதே தான் இது கண்டினியூட்டி டெஸ்டரும் ஓம்ஸும் கிட்டத்தட்ட சேம் தான் இதில் வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா ஓம்ஸ் பார்க்க கண்டினியூட்டிக்கு பதிலாக ஓம்ஸ் பார்க்குறோம் ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ மாறுங்க அதோட வேல்யூ வந்து கொஞ்சம் அதிகப்படுத்திட்டே போவாங்க அதிகப்படுத்திட்டு வரும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் வோல்ட் இதில் கொடுப்பாங்க ஃபைவ் வோல்ட் இது ரெசிஸ்டன்ஸ் பேரலாக கொடுத்தாங்கன்னா அந்த ரெசிஸ்டன்ஸில் எவ்வளவு வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகுதுங்கிறத பொறுத்து இங்கே இருக்கக்கூடிய வோல்ட் மீட்டர் வேலை செய்யும் புரியுதுங்களா இப்பவும் என்ன பண்ணுறோம் ரெசிஸ்டன்ஸ் டைரக்டாக மெச்சர் பண்ணல இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்னால எந்த எவ்வளவு வோல்டேஜ் இழப்பு ஏற்படுது அப்படிங்கிறத அந்த மீட்டர் கண்டுபிடிக்குது அதை நம்ம கேலிபிரேட் பண்ணியிருப்பாங்க ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி தானே அது வந்து வோல்டேஜ் ட்ராப் ஏற்பட போகுது அது மூல நம்ம இதை வந்து பயன்படுத்தியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இது இப்படி தான் அமைஞ்சிருக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்ப்பது ரொம்ப எழுது பாருங்க நிறைய ரெசிஸ்டன்ஸ் சீரீஸில் கொடுத்துருக்காங்க வோல்டேஜ் டிவைடரும் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ வோல்டேஜ் டிவைடரில் சீரீஸில் கொடுத்த ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகுனா கீழே இருக்க டூ செவன்டி ஓம்ஸ்க்கு பேரலாக இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் அமையும் நீங்கள் செலெக்ஷன் எடுத்துக்கலாம் மேலே இருக்கக்கூடிய டூ பாயிண்ட் செவன் கே நைன் ஓல்டுலேருந்து வரக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபிக்ஸட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த பாட்டம் ரெசிஸ்டன்ஸை மட்டும் நீங்கள் பேரலாக ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணுவது மூலியமாக அதனோட வேல்யூ மாறும் இதோட வோல்டேஜ் இன்புட்டும் மாறிடும் நீங்கள் டெஸ்ட் ப்ராப்பாக கொடுத்துட்டா போதும் ஸோ இப்போ இது மூலியமாக எளிதாக ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் மீட்டர் நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் ஓம் மீட்டர்னு சொல்லக்கூடிய இது ரேஞ்சுக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சுருக்கிறாங்க பாரு ஓகே சரி அடுத்தது எல்லாம் கலந்து இப்படி தான் இருக்குங்க சர்க்கியூட் இது ஒரு சாம்பிள் சர்க்கியூட் தான் இது வந்து ஒரு மாடலில் இந்த மாடல் செவன் ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் செவன் மாடலில் இது போல தான் அமைந்திருக்கும் இந்த சுவிட்ச் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே சுவிட்ச் பார்க்கையில் தனித்தனியாக தெரியுது நம்ம மல்டிமீட்டரில் சென்டரில் திருப்பக்கூடிய சுவிட்ச் இது தான் இதில் என்னென்னா நீங்கள் இத்தனை சுவிட்ச் ஓ டெர்மினல் ஒன்று தான் ஆனால் இந்த இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இதெல்லாம் சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது பாயிண்ட் கிட்ட வந்துடும் அப்போ நீங்கள் எந்த பாயிண்ட் வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் எதை செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்குள்ள வேல்யூ அதோட ரெஸ்ட் ஓம் மீட்டராக கரண்ட் மீட்டராக ஓல்ட் மீட்டராக அப்படிங்கிறத பொறுத்து அது வந்து வேலை செய்யும் இது வந்து வரக்கூடிய வேல்யூ கரண்ட் வோல்டேஜை வந்து நம்ம அனலாகாக இருந்தாக டைரெக்டாக முள் ரீடிங்கில் பார்த்துடலாம் ஓல்ட் மீட்டரில் பட் இங்கே வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா டிஜிட்டல் டிஸ்பிளேல கொடுத்துருக்காங்க டிஜிட்டல் டிஸ்பிளே நாலு டிஸ்பிளே இருக்குங்க ஒரு டிஸ்பிளே வந்து ப்ளஸ் மைனஸ் வேல்யூவை காமிக்கிறதுக்கு மற்ற மூணும் அதோட வேல்யூ அப்போ நம்ம அதிகமான டிஜிட் வரும் பொழுது அதோட யூனிட் மாறிக்கும் அதெல்லாம் டிஜிட்டலில் இந்த ஐசியை எடுத்து பண்ணிக்கும் ஸோ அப்போ இது யூனிட் மாற்றி உங்களுக்கு மூணு டிஜிட்லேயே காமிச்சிடும் எந்த வேல்யூவாக இருந்தாலும் மூணு டிஜிட்டில் காமிக்கும் நாலு டிஜிட்டில் பார்க்க முடியாது மோஸ்ட்லி மல்டிமீட்டர் எல்லாமே இதை போல தான் அமைந்திருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ இதுதான் இதோட சர்க்கியூட்டை இதை பற்றி நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில் போக வேண்டியதில்லை உங்களுக்கு புரியறதுக்காக இந்த சர்க்கியூட்டை காமிச்சிருக்கோம் இதோட பிளாக் டைக்ராம் பார்க்கலாம் அது பார்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு எளிதாக புரியும் இந்த பிளாக் டைக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட் சோர்ஸுங்கிறது நம்ம அதோட பேட்ரிங்க பேட்ரி கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட் சோர்ஸு கொடுத்துருக்கோம் அது ஒன்றாவது பின்ல கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணும் பொழுது மட்டும் இந்த ஒன்றாவது பின்னை செலக்ட் பண்ணிக்கணும் ரோட்ரி சுவிட்ச் மூலியமாக அதில் பஃபர் ஆம்பிளிஃபயர் போட்டு அனலாக் டிஜிட்டல் கன்வெர்ட்டர் போட்டு டிஸ் டிஸ்பிளேல கொடுத்துருவாங்க ஏன்னா அனலாக் தான் நமக்கு அவுட் புட் கிடைக்கும் அதை நீங்கள் டிஜிட்டலாக வேணும்னா நீங்கள் டிஜிட்டலாக கன்வெர்ட் பண்ணி டிஸ்பிளேல கொடுத்துக்கலாம் அதே போல் ரெண்டில் கொடுத்தீங்கன்னா பாருங்கள் இந்த ரெஸ் இப்போ இப்போ நாங்கள் ரெண்டுங்கிறது ஏசி வோல்டேஜுங
உங்களுக்கு ஃப்ரீக்குவன்சி மீட்டர் இருக்குது கெப்பாசிட்டர் மீட்டர் இருக்குது இன்டெக்டர் மீட்டர் இருக்குது இன்னும் பல வகை டெஸ்டர் இப்போ டிரான்சிஸ்டர் டெஸ்டர் சர்க்கியூட்லாம் கூட இதில் ஆட் ஆன் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் இப்போ எல்சிஆர் மீட்டர் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க எலக்ட்ரானிக்கில் ரொம்ப டீப்பாக நீங்கள் வேணா கரெக்டாக வேலை செய்யணும்னா எல்சிஆர் மீட்டர் வாங்கிக்கோங்க எல்சிஆர் மீட்டர்லேயும் நார்மல் மீட்டர்லேயும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் நான் சரி இது நேரத்தில் சொல்கிறேன் எல்சிஆர் மீட்டருங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க எல்லுங்கிறது இண்டெக்டர் குறிக்குது அப்படின்னா இந்த மீட்டரை கொண்டு ஒரு இண்டெக்டன்ஸை மெஷர் பண்ணலாம் ஹென்ரின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இண்டெக்டர் காயில் இருக்கக்கூடிய இண்டெக்டன்ஸை மெஷர் பண்ணலாம் சிங்கிறது கெப்பாசிட்டர் ஸோ கெப்பாசிட்டன்ஸை மெஷர் பண்ணலாம் ரெசிஸ்டர் எல்லா மீட்டர்லையும் இருக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணலாம் அதனால் இதுக்கு பேர் எல்சிஆர் உள்ளிருந்துள்ளோ அந்த எல்சிஆர் மீட்டர் ஹண்ட்ரட் கிலோ ஹெட்ஸ் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதனால் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் உங்களோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இண்டெக்டர் கெப்பாசிட்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணும் பொழுது வேல்யூ பக்காவாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து எல்சிஆர் மீட்டர்ஸை தேர்ந்தெடுப்பது பெட்டர் புரியுதுங்களா நார்மல் மீட்டரை நீங்கள் ஒரு க அதிகமாக பயன்படுத்து ரஃப்பாக பயன்படுத்துவதற்கு நார்மல் மீட்டர் வச்சுங்க ப்ரொஃபஷனலாக பயன்படுத்துவதற்கு எல்சிஆர் மீட்டர் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஓகேங்க இப்போ கெப்பாசிட்டர் மெஷர் பண்ணணும் அப்போ எப்படி இதுவரை நம்ம பார்த்தது என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம் ஓல்டு டிசி ஓல்டு ஏசி ஓல்டு டிசி ஆம் மீட்டர் ஆம்ஸு ஏசி ஆம்ஸ் பார்த்தோம் இதுதான் நார்மலாக எல்லா மீட்டர்லையும் இருக்கக்கூடியது ஆனால் இப்போ லேட்டஸ்ட் மீட்டரில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே செக் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் இண்டெக்டர் கெப்பாசிட்டர் செக் பண்ணலாம் அப்போ கெப்பாசிட்டன்ஸ் எப்படி பார்ப்பது கெப்பாசிட்டன்ஸுக்கு ஃப்ரீக்குவன்சி எதுவும் தேவையில்லைங்க ரொம்ப எளிதான முறையில் ஒரு கெப்பாசிட்டன்ஸை செக் பண்ணுறாங்க இப்போ நம்ம வந்து நைன் ஓல்ட்டு கொடுக்குறோம் நைன் ஓல்ட்ட ஒரு நோன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒரு வேல்யூ தெரிந்த கால்குலேட் பண்ண ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக ஒரு கெப்பாசிட்டரை ஜீரோ பண்ணிட்டு சார்ஜ் பண்ணுங்க இதை முதல்ல நம்ம கெப்பாசிட்டி எப்பொழுதுமே நீங்க பார்த்துருப்பீங்க மல்டிமீட்டர் செக் பண்ணுவதற்கு முன்னால இதுல இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் டெர்மினல் நெகட்டிவ் டெர்மினல் ரெண்டையும் ஷார்ட் பண்ணி அதுல எதுவும் ஓல்டேஜ் இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம்தான் நீங்க செக் பண்ணணும் அதன் காரணம் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் உங்களுக்கு புரியும் இப்ப பாருங்க இதை நான் ஷார்ட் பண்ணி இந்த கெப்பாசிட்டர் காலி ஆகிட்டேன் அதுக்குள்ள எந்த சார்ஜுமே கிடையாது புரியுதுங்களா அந்த மாதிரி பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன் இதே போல மீட்டரில் கனெக்ட் பண்ணுறேன் கனெக்ட் பண்ணும் என்ன ஆகும் இந்த நைன் ஓல்ட் என்ன ஆகும்னா நைன் ஓல்ட்டை நம்ம இங்கேயும் கொடுத்துருக்கோம் நைன் ஓல்ட் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா மல்டிமீட்டர்லேயும் இது ஓல்ட் மீட்டர்லேயும் கொடுத்துருக்கோம் அதே நைன் ஓல்ட்டை நெகட்டிவை வந்து நெகட்டிவில் கொடுத்துட்டோம் பாசிட்டிவை ஒரு நோன் ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்மளே டிசைட் டிசைட் பண் டிசைன் பண்ண ரெசிஸ்டன்ஸ் அதில் கொடுத்தா அது வழியாக நம்ம அந்த கெப்பாசிட்டியில் கொடுக்குறோம் அப்போ இது ஒரு பேட்ரி போல தான் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ண உடனே இது ஜீரோவில் இருந்திருக்குமா ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நீங்கள் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணதுனால ஜீரோ ஓல்ட்டில் இருக்கும் இங்கே கொடுக்கக்கூடிய நைன் ஓல்ட் என்ன ஆகும்னா இங்கே ஜீரோ ஆகிடும் ஜீரோ ஆகாது ஒரு ஓல்ட் ரெண்டு ஓல்ட்டாக காமிக்கும் புரியுதுங்களா ஏன்னா இதில் சார்ஜ் ஏற ஆரம்பிக்குது இதில் ஜீரோ ஓல்ட் தானே இருக்குது அப்போ நீங்கள் கொடுத்த நைன் ஓல்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் ஜீரோ ஓல்ட்டிலேருந்து ஸ்லோலி இந்த கெப்பாசிட்டரை சார்ஜ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை பொறுத்து அதோட வேகம் இருக்கும் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சார்ஜ் ஏறி வந்துட்டே இருக்கும் பொழுது இந்த ஓல்டேஜ் இது இந்த பேட்டரியில் இருக்கக்கூடிய ஓல்டேஜ் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் பேட்ரி ஓல்டேஜாக வந்துருச்சு இப்போ டென் ஓல்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இது சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ டூ ஓல்ட் வரணும் புரியுதுங்களா இதில் டென் ஓல்ட் இருந்ததுன்னா இந்த ம இந்த ஓல்ட் மீட்டரில் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ஓல்ட் அடையும் பொழுது அடையும் பொழுது ஸ்டாப் வாட்சை வச்சு அது எவ்வளவு நேரத்தில் அதை அடையுதுங்கிறத நம்ம குறிச்சிக்கிறோம் புரியுதுங்களா எவ்வளவு நேரத்தில் சிக்ஸ்டி த்ரீ பர்சன்ட் அதாவது டென் ஓல்ட்டை கொடுத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ டூ ஓல்ட்டு எவ்வளவு நேரத்தில் வந்து அடையுது இது சார்ஜ் ஏறும் பொழுது அந்த இதை நீங்கள் வந்து மார்க் பண்ணிவிட்டு அதை கேலிப்ரேட் பண்ணி அதை வந்து கெப்பாசிட்டன்ஸாக அந்த யூனிட்டில் கன்வெர்ட் பண்ணிவிடுவாங்க அதோட ஃபார்முலா இதுதான் த இது வந்து டைம் கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லக்கூடியது தவுன்னு சொல்லுவாங்க டி இல்லைங்க அது தவ் இந்த தவ் வந்து அதோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா நோன் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்ட்டு கெப்பாசிட்டன்ஸ் இப்போ நமக்கு தவுங்கிறது தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு எவ்வளவு நேரம் எடுத்தது இது வந்து அறுபத்தி மூணு பர்சன்ட் வருவதற்கு எவ்வளவு நேரம் எடுத்ததுங்கிறத நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடுறீங்க ஆர் வந்து நோன் ரெசிஸ்டன்ஸ் நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணி போட்டிருக்கீங்க
சரி அடுத்தது இண்டெக்டர் எப்படி மெஷர் பண்றது ஏன்னா எல்சிஆர் மீட்டர்ல கெப்பாசிட்டார் மெஷர் பண்ணுவோம் தெரிஞ்சுக்கணும் இண்டெக்டர் எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேங்களா சோ இண்டெக்டர் எப்படி மெஷர் பண்ணுதுன்னு பாருங்க இதை போல இருக்கணும் பாருங்க ஒரு இண்டெக்டரை நம்ம வந்து ப்ராப்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் உள்ள என்ன இருக்குன்னா ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி ஜென்ரேட்டர் அது வேலை செய்வதற்கு கண்டிப்பாக இதுல பேட்டரி தேவை அப்போ கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆகட்டும் இண்டெக்டர் ஆகட்டும் மெஷர் பண்ணுவதுன்னா பேட்டரி இல்லாம முடியாது அப்ப இது வழியாக என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி ஜென்ரேட் பண்றாங்க அதுல டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டரா இருந்தால் இரண்டு கிலோ ஹெட்ஸ் சாரி முன்னாடி நான் பத்து கிலோ ஹெட்ஸ் சொல்லிட்டேன் இரண்டு கிலோ ஹெட்ஸ் நார்மல் டிஜிட்டல் மீட்டரை வாங்கினீங்கன்னா அதுல இரண்டு கிலோ ஹெட்ஸ் ரெண்டாயிரம் ஹெட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி இதுல இருந்து அனுப்புறாங்க அதுல அனுப்பிச்சு என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த காயில வந்து லோடு பண்றாங்க இந்த காயில லோடு பண்றாங்க இதுல ஃப்ரீக்வன்சி அனுப்பிச்சு லோடு பண்றாங்க இதுல அதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும்னா இந்த காயிலோட டிசி ரெசிஸ்டன்ஸ மெஷர் பண்ணிருக்கணும் உங்களுக்கு இதோட டிசி ரெசிஸ்டன்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இதை காயில லோடு பண்றாங்க லோடு பண்ணும் பொழுது எவ்வளவு வோல்டேஜ் டிராப் ஏற்படுது இது என்ன ஆகும்னா இந்த ஃப்ரீக்வன்சி இதுல இருக்கக்கூடிய இண்டக்டன்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி இதோட ரியாக்டன்ஸ் வந்து மாறும் ரியாக்டன்ஸும் வேற ஒன்றும் இல்லை ஏசி ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த ரேசி ரெசிஸ்டன்ஸை பேரலாக கொடுத்ததுனால வோல்டேஜ் டிராப் ஏற்படும் அந்த வோல்டேஜ் டிராப்பை தான் மெஷர் பண்ணுறோம் அதுல இருந்து இந்த ஃபார்முலாவை கொண்டு நம்ம எளிதாக ஒரு இண்டக்டன்ஸை கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ எல்சிஆர் மீட்டருக்கும் இதற்கும் என்ன வித்தியாசம்னா எல்சிஆர் மீட்டர் அல்லது ஆசிலோஸ்கோப்பாக இருக்கட்டும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கிலோ ஹெட்ஸ் அப்போ இது ரெண்டு கிலோ ஹெட்ஸ் இது ஹண்ட்ரட் கிலோ ஹெட்ஸ் புரியுதுங்களா ஐம்பது மடங்கு அதிகமாக இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதாவது நூறு கிலோ ஹெட்ஸ்ல இதோட ஃப்ரீக்வன்சி அனுப்புறாங்க அதனால ஹை ஃப்ரீக்வன்சி அனுப்பும் பொழுது அதோட அக்யூரசி வந்து நல்லா இருக்கும் அதனால தான் எல்சிஆர் மீட்டர் நான் வாங்குங்கன்னு சொன்னேன் ஒரு கெப்பாசிட்டர் இண்டக்டர்ல நீங்க மெஷர் பண்ற மாதிரி உங்களுக்கு தேவை இருந்ததுன்னா எல்சிஆர் மீட்டர்ல பாருங்க நார்மலா ஒரு டெஸ்ட் பண்ணணும்னா நார்மல் மீட்டர் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அதோட விலை டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் எல்சிஆர் மீட்டருக்கும் டிஜிட்டல் மல்டி மீட்டருக்கும் ஓகேங்க ஸோ இப்போ எல்சிஆர் மீட்டர்ல இருந்து நீங்க என்ன கிடைக்குது இந்த ஃபார்முலாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சிங்கிறது ஹண்ட்ரடா டூ ஆ அப்படிங்கிறத நம்ம போட்டுக்கலாம் அதர் போல் ஃபோர் ஃபை வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியும் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் போட்டுக்கலாம் அதற்கப்புறம் இந்த டூ இப்போ ஸ்கொயராக போட்டுக்கலாம் அப்போ ஆர் வேல்யூ இந்த டிசி ரெசிஸ்டன்ஸ் இதில் இருந்து நீங்கள் முன்னாடி மெஷர் பண்ணியிருக்கணும் அதை நீங்கள் ஓம்ஸில் போட்டு மெஷர் பண்ணிக்கலாம் டிசி ஓம் மீட்டரில் போட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் மீட்டரில் போட்டு மோடில் போட்டு நீங்கள் மல்டிமீட்டரில் செக் பண்ணிக்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு எல்லா வேல்யூவும் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா இதில் வந்து உங்களுக்கு எளிதாக இதோட இண்டெக்டன்ஸை உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும் புரியுதுங்களா இப்போ டிசி இதில் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் தெரியுது ரெசிஸ்டன்ஸ் இதில் போட்டுங்க ஃப்ரீக்வன்சியை போட்டுங்க இதில் வேல்யூ போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இண்டெக்டன்ஸ் கிடைச்சி ரொம்ப எளிதாக ஒரு இண்டெக்டர் பண்ணுறோம் இதில் எவ்வளோ கிலோ ஹெட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் இதில் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஜென்ரேட்டர் சர்க்கியூட் கண்டிப்பாக அதில் இருக்க வேண்டும் புரியுதுங்களா ஓகேங்க அடுத்தது டயோடு ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று டயோடு மெஷர்மெண்ட் டயோடை பற்றி பல வீடியோக்கள் நம்ம வந்து போட்டிருக்கோம் அது எப்படி வேலை செய்யுதுன்ட்டு அதோட பேரியர் வோல்டேஜ்னு சொல்லக்கூடிய பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ் பேரியர் வோல்டேஜ் சொல்லுவாங்க அந்த மினிமம் வோல்டேஜ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வோல்ட் ஆனோடுக்கும் கேத்தோடுக்கும் கொடுத்தீங்கன்னா தான் அது உள்ள கண்டக்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணும் புரியுதுங்களா அதோட கண்டக்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணும் அப்போ அந்த கண்டக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ற வோல்டேஜ் இதுல காமிக்கும் எந்த வோல்டேஜ் எந்த இதுல கண்டக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும் இப்போ நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோன்னா ஒரு பேட்டரி வழியாக ஒரு வோல்டேஜ் டிவைடர் கொடுத்து இது டயோட வழியாக ஷார்ட் பண்ணிட்டோம் அப்போ என்ன ஒன்றா இந்த டயோடு வழியாக மினிமம் வோல்டேஜ் என்ன இருக்கும் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அதுக்கு மேலே வரும்போது இது ஷார்ட் ஆகிடும் ஷார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா இங்கே கரண்ட் இங்கே வோல்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகாது இது ஷார்ட் ஆகிடுறதுனால வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகாது அப்போ வோல்டேஜ் கம்மி ஆகும் பொழுது மறுபடியும் இது ஓப்பன் ஆகிடும் அதனால் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அதோட பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ் மாதிரி அதோட பாயிண்ட் சிக்ஸ் வோல்ட்டோ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் வோல்ட்டு அதில் காமிக்கும் அதனால தான் நீங்கள் டயோடு மோடில் போடும் பொழுது மீட்டரில் டிஜிட்டல் மீட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா வோல்ட்டுன்னு காமிக்கும் டயோடு வந்து ரெசிஸ்டன்ஸில் காமிக்காது வோல்ட்டுன்னு காமிக்கும் வோல்ட்டுன்னா வேற ஒன்றும் இல்லைங்க அதோட த்ரெஷ்ஹோல்டு லிமிட் மாதிரி அது எந்த வோல்டேஜில் இந்த கண் இந்த டயோடு கண்டக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்குதுங்கிறது காமிக்குது அதனால தான் சில டயோடில் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட்கி டயோடெலாம் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் டூ வோல்ட் இல்லையே பாயிண்ட் டூ தான
புரியுங்களா இப்போ டயோடு இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இது வழியாக பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் டூ எயிட் வோல்ட் காமிக்கும் புரியுங்க ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கண்டக்ட் பண்ணால் தான் காமிக்கிற மாதிரி டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டரில் செட் பண்ணியிருக்காங்க நான் உங்களுக்கு வந்து டயோடு மோடில் போட்டு இன்னொரு மல்டிமீட்டரை வச்சு இதில் எவ்வளோ வோல்ட் வெளியில் வருதுங்கிறத உங்களுக்கு சிறிது நேரத்தில் நான் காமிக்கிறேன் ஓகே சரி அதுக்கு அப்புறம் முக்கியமான ஒரு மல்டிமீட்டரில் ஒரு வகையை சார்ந்தது இந்த மல்டிமீட்டர் இது நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க கிளாம்ப் மீட்டர்னு சொல்லுவாங்க டாங் டெஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப அதிகமான பயன்பாட்டில் உள்ளது எலக்ட்ரிக்கல் சம்மந்தப்பட்ட ஹெவி மோட்டர்ஸ் வேலை செய்யும் பொழுது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மல்டிமீட்டர் இதில் மல்டிமீட்டரோட ஃபெசிலிட்டியும் இருக்குது ஆனால் இது மெயினாக வந்து இது எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு சப்ளையில் போகக்கூடிய ஒரு கரண்ட் ஒரு டூ ஹெச்பி த்ரீ ஹெச்பி மோட்டர் கம்ப்ரஸர் ஏசி கம்ப்ரஸர்லாம் வேலை செய்யும் பொழுது அதில் எவ்வளவு கரண்ட் போகுதுன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய ஒயர் எடுத்துக்கொண்டு போய் நம்ம மீட்டரில் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா மீட்டர்லேயும் கரண்ட் வந்து அவ்வளோ அதிகமான கரண்ட்டெல்லாம் அவங்க மீட்டர் வழியாக கொடுத்தீங்கன்னா மீட்ரு எரிஞ்சு போயிடும் அதனால் வேறு மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறாங்க மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன் மெத்தட்னு சொல்லக்கூடிய மெத்தட் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் பிரைமரி செகண்டரி மாதிரி இதில் அமைந்திருக்கக்கூடிய கா கோர் இதாங்க இந்த லெஃப்டில் காமிச்சிருக்கேன் இந்த மீட்டரோட பின்பகுதியை காமிச்சிருக்கேன் இதில் அமைந்திருக்கக்கூடிய கோரி தான் இந்த கோரில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த செகப்பாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஒரு வைண்டிங் கொடுத்து அதுலேருந்து சப்ளை எடுத்து அவங்க வந்து எடுத்துருப்பாங்க இது செகண்டரி அப்போ பிரைமரி வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம எந்த ஒயரில் கரண்ட் மெஷர் பண்ணணுமோ அதை சிங்கிள் ஒயரிங் சிங்கிள் வைண்டிங்காக அதாவது அந்த ஒயர் இது வழியாக கொடுத்தா போதும் நம்ம அந்த அது ஒரு சிங்கிள் வைண்டிங் ஒரு ப்ர ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் பிரைமரி வந்து சிங்கிள் வைண்டிங்கும் செகண்டரி வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு நூறு ஐம்பது வைண்டிங் உள்ள கொண்ட ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் இது ஆனால் அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் ஒரு ஃபெசிலிட்டி என்ன வச்சுருக்காங்கன்னா இந்த கோரை வந்து ஓப்பன் பண்ணி மூடலாம் புரியுதுங்களா இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணலாம் ஓப்பன் பண்ணி இது வழியாக நம்ம கரண்ட் பாஸ் ஆகக்கூடிய மெயின் லைனில் கொடுத்தோன்னா நமக்கு எவ்வளோ கரண்ட்னு தெரியும் இது கண்டிப்பாக வந்து எல்லாருமே யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஏசி மெக்கானிக்லாம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஏன்னா இது வழியாக சார் ஒயரை துண்டித்து நீங்கள் ஆம்ஸ் பார்க்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை டைரெக்டாக அதை பார்க்கலாம் புரியுங்களா ரன்னிங்லேயே பார்க்கலாம் ஓகேங்க இதோட இது ஒரு ஆட் ஆன் மீட்ரு இது எதுக்காக கொடுக்குறேன்னா இந்த மல்டிமீட்டரில் இந்த டாங் டெஸ்ட் எல்லாருமே எடுத்துருக்கும் கிலோமீட்ரு இதில் வந்து இந்த செகப்பு கலரில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரெண்டு கொடுத்துருக்குறாங்க இன்சுலேஷன் செக் பண்ணுறது மோட்டரில் பாடிக்கும் டெர்மினல் வைண்டிங்க்கும் எதுவும் ஷார்ட் இருக்கா ஐ ஓம்ஸ் பார்ப்பாங்க டூ தௌசண்ட் ஓம்ஸ் இருக்கா மெகா ஓம்ஸில் இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி மெகா ஓம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம் இன்சுலேஷன் பக்கவாக இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லைன்னா இன்சுலேஷன் கம்மியாக இருந்தால் கூட உங்களுக்கு மல்டிமீட்டரில் காமிக்காது ஆனால் ரன் பண்ணும்போது ஹீட் ஆகும் மோட்டர் ஸோ அப்போ அதை வந்து டெஸ்ட் பண்ணணும் எந்த ஒரு மோட்டராக இருக்கட்டும் த்ரீ ஃபேஸ் மோட்டராக இருக்கட்டும் நீங்கள் இன்சுலேஷன் டெஸ்ட்டு கண்டிப்பாக பண்ணுவாங்க ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருந்தால் கூட பண்ணுவாங்க அது பண்ணுவதற்கு நம்ம வந்து அது இருக்கு அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அல்லது மோட்டருக்குள்ளே பாடிக்கும் வைண்டிங்க்கும் நடுவில் ஐநூறு வோல்ட்டு அல்லது ஆயிரம் வோல்ட்டு செலுத்த வேண்டும் செலுத்தும் பொழுது எவ்வளவு வோல்டேஜ் ட்ராப் ஏற்படுதுங்கிறத பார்ப்பாங்க புரியுங்களா அப்படி பார்த்தா தான் உங்களுக்கு இத்தனை மெகா ஓம்ஸ் தெரியும் அப்போ ஐநூறு வோல்ட் இந்த மல்டிமீட்டர் உற்பத்தி பண்ண முடியாது நீங்கள் கொடுக்கறது நைன் வோல்ட் தான் நைன் வோல்ட்லேருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் இது உற்பத்தி பண்ணாது அப்போ என்ன பண்ணுவது இதற்கு ஆட் ஆனுக்கு ஒரு எக்யூப்மெண்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க இது வேணும்னா இந்த மீட்டரோட நம்ம வாங்கிக்கலாம் இதில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய இஎல்ல தான் நம்ம டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இது கிரவுண்டு இது இஎல்ல தான் நம்ம டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இதற்கு பின்னாடி இன்னொரு மூணு வைண்டிங் மூணு நாப் இது போல் இருக்கும் இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய காமன் இந்த மாதிரி டெஸ்ட்டு அந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ வர்ணி ஓம்ஸுன்னு இருக்கும் மல்டிமீட்டர் நான் சரி இதில் காமிக்கிறேன் அதிலேருந்து ஒரு மூணு ஜம்பர் எடுத்து இந்த ஆட் ஆனில் கொடுத்துட்டோன்னா இந்த மீ இந்த இருக்கக்கூடிய அடாப்டர் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் உற்பத்தி பண்ணும் புரியுதுங்களா அது கீழே இருக்குது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் ஆன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இங்கே வந்து நீங்கள் டுவெண்ட்டி மெகா ஓம்ஸ் மெஷர் பண்ண போகிறீங்களா டூ தௌசண்ட் மெகா ஓம்ஸ் மெஷர் பண்ண போகிறீங்களா பண்ணிக்கோங்க பவர் ஆன் பண்ணிக்கோங்க எல்லாம் பண்ணி கனெக்ஷன்லாம் கொடுத்து எங்கே டெஸ்ட் பண்ணணுமோ அங்கே வச்சுட்டு இந்த ஐநூறு வோல்ட்டை ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் ஷார்ட் பீரியட் ஒரு குறுகிய காலத்துக்கு ஐநூறு வோல்ட்டு ஏசி அதுக்குள்ள பாயும் அப்போ ஐநூறு வோல்ட்டு உள்ள நம்ம வைண்டிங்லேயும் பாடிக்கும் பார்க்கணும் வைண்டிங் டு வைண்டிங் வச்சிங்கன்னா ஷார்ட் ஆகிடும் வைண்டிங்கும் பாடிக்கும் பார்க்கணும் பார்க்கும்
புரியுதுங்களா பேட்டரி சப்ளை இல்லைன்னா அது வேலை செய்யாது ஸோ இப்போ இதுலேருந்து வரக்கூடியது ஓல்டு மீட்டரில் பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓல்டு மீட்டர் இல்லைன்னா நீங்கள் டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டராக இருந்தால் டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டரில் தெரியும் எவ்வளவு கரண்ட்டுங்கிறது டேரக்ட் தெரியும் ஸோ இப்போ இதுதான் முக்கியம் இதில் முக்கியமான ஒரு டிப்ஸ் தரேன் இப்போ பாருங்கள் இதை மூணு ஃபேஸ் வருது இது த்ரீ ஃபேஸுங்க த்ரீ ஃபேஸில் இந்த டாங் டெஸ்டரை வந்து நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா தான் செக் பண்ணணும் இதில் தனியாக பார்க்கணும் இதை தனியாக பார்க்கணும் இதை தனியாக பார்க்கணும் அப்படி பார்த்தா தான் உங்களுக்கு கரண்ட்டு எவ்வளவு எடுக்குது மூணு வைண்டிங்கும் காமனாக எடுக்குதா இல்லை ஈக்குவலாக எடுக்குதாங்கிற செக் பண்ண முடியும் அப்போ நீங்கள் மூணு வைண்டிங்கும் தனித்தனியாக பிரித்து தான் செக் பண்ணணும் ஸோ வசதியாக இருக்குங்கிறதுக்காக இந்த மூணு ஒயரையும் ஒன்றாக சேர்த்து நீங்கள் மெஷர் பண்ணக்கூடாது அப்படி பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஜீரோ தான் காமிக்கும் அந்த கரண்ட் காமிக்காது காரணம் என்னென்னா மூன்றும் மூன்று ஃபேஸை கொண்டது மூன்று ஃபேஸும் ஒரு இன்ஸ்டன்ட் வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஜீரோ தான் இருக்கும் அதனால் தனித்தனியாக தான் பார்க்கணும் அதில் போகக்கூடிய வோல்டேஜ் சேமாக இருந்தால் கூட அதனோட நேரங்கள் மாறி மாறி வர்றதுனால த்ரீ ஃபேஸாக இருக்கிறதுனால அதை சேர்த்து பார்க்கக்கூடாது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சேர்த்து பார்க்கும்போது ஜீரோ வரணும் இது ஜீரோ வரலைன்னா இது வந்து அன்பேலன்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் அதற்கு வேணால் பார்க்கலாம் இதில் எங்கேயாவது ஒரு ஃபேஸ்லேருந்து நீங்கள் மோட்ரு வழியாக கிரவுண்டுக்கு லீக் ஆனால் இந்த மாதிரி பார்க்கும் பொழுது ஜீரோ வராது அப்போ ஜீரோ வந்ததுன்னா இது ரைட்டு ஆனால் நார்மலாக நீங்கள் கரண்ட் செக் பண்ணு தான் நீங்கள் இந்த மீட்ரு யூஸ் பண்ண போகிறீங்க கரண்ட் செக் பண்ணும்போது மூன்றையும் மூணு த்ரீ ஃபேஸாக இருந்தால் மூன்றையும் சேர்த்து பார்க்காதீங்க சிங்கிள் ஃபேஸாக இருந்தாலும் ஃபேஸை நியூட்ரலையும் சேர்த்து பார்க்காதீங்க சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ தான் வரும் அப்போ ஒரு வைண்டிங் தான் பார்க்க வேண்டும் இதை பிகினர்ஸுக்காக நான் சொல்கிறேன் அது அதிகமாக பயன்படு பயன்படுத்துகிறவங்களுக்கு தெரியும் இதை பற்றி ஸோ எது ரைட்டு இது தான் ரைட்டு இது தப்பு புரியுதுங்களா ஸோ இப்போ இது இதுவரை நம்ம வந்து ஒரு மல்டிமீட்டரில் வகைகளையும் அதில் இருக்கக்கூடிய அமைப்புகளையும் ஒரு அதன் அதை பற்றிய சில தக தகவல்களையும் நம்ம வந்து விவாதித்தோம் கண்டிப்பாக இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு முதல் முதல்ல நம்ம அனலாக் மல்டிமீட்டரை பற்றி பார்க்கலாம் இது கண்டிப்பாக தேவை ஏன்னா எப்பொழுதுமே டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டரில் சில நேரங்களில் தவறான சிக்னலில் காமிச்சிரும் தவறான வேல்யூவாக காமிச்சிரும் அதனால் சில நேரங்களில் எல்லா நேரம் சொல்ல முடியாது சில நேரங்களில் இந்த மீட்டருக்கு ரொம்ப அவசிய தேவையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் வச்சுங்க நிச்சயமாக பழைய மீட்ரு உங்கள்கிட்ட இருக்கும் அதை நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு டெர்மினல் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து கரண்ட் அவுட் புட் எடுக்கிற டெர்மினல் கரண்ட் அவுட் புட் எடுக்கும்போது நீங்கள் இதில் போட்டுக்கணும் ஏன்னா இது வழியாக கரண்ட் உள்ளே போயிட்டு உள்ளே இருக்கக்கூடிய ரெஸ்டன்ஸ் வழியாக வெளியில் வரும் அப்படிங்கும் போது இதை மாற்றி நீங்கள் இதில் போட்டுட்டு கரண்ட்டை உள்ளே அனுப்பிச்சிங்கன்னா வோல்டேஜ் டிவைடர் நெட்ஒர்க் பேரலில் அமைந்திருக்கிறதுனால அது எரிஞ்சு போயிடும் அதனால் கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு ஓம்ஸுக்கு மட்டும்தான் ஓம்ஸுக்கு பண்ணும் பொழுது நீங்கள் இதில் ஷார்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் வேல்யூவை வச்சுட்டு இதை ஷார்ட் பண்ணி இதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஜீரோ கொண்டு வந்துடணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் புரியுதுங்களா இப்போ நம்ம இதுக்குள்ளே எப்படி அமைஞ்சிருக்குன்னு காமிக்கிறேன் இதை போல் அமைஞ்சிருக்கு ரெண்டு பேட்டரி கொடுத்துருக்குறாங்க ஒன்று வந்து இந்த மீட்ரு வேலை செய்வதற்கு ஒன்று ரெசிஸ்டன்ஸு கொடுக்குறதுக்காக இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் சப்ளை வந்து இதுக்கு கொடுக்கறதுக்காக வச்சுருக்கிறாங்க இங்கே இருக்கிற டயோடெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏசியை டிசியாக மாற்றுறதுக்கான உள்ள டயோடு அது போல் ஃபியூஸு சேஃப்டிக்காக கொடுத்துருக்குறாங்க கெப்பாசன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஏசியில் யூஸ் பண்ணுவதற்கு பூரா ரெசிஸ்டன்ஸ் நெட்ஒர்க் தான் புரியுதுங்களா ஸோ இப்போ இந்த இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய பேட்டரி இல்லைன்னா உங்களால் ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்க்க முடியாது ஆனால் வோல்டேஜ் பார்க்கலாம் இந்த பேட்டரியை எடுத்துட்டிங்கன்னா கூட வோல்டேஜ் செக்ஷன் வேலை செய்யும் ஆனால் ரெசிஸ்டன்ஸ் செக்ஷன் வேலை செய்யாது இப்போ நம்ம வந்து இதில் பார்க்கலாம் இதில் கண்டினியூட்டியில் போட்டிருக்கேன் கண்டினியூட்டிங்கிறது நான் சொல்லியிருக்கிறேன் குறைச்ச ஓம்ஸில் இதில் ஒரு வோல்டேஜ் வரும் இப்போ இது மூலியமாக நமக்கு வந்து வச்சுக்கலாம் இது எப்படி வேலை செய்யணும் பாருங்கள் பார்த்தீங்களா இதில் ஒரு ரெட் லைட்டு வரும் இந்த லைட் வரும்போது எளிதாக பார்க்கலாம் இப்போ வர டிஜிட்டல் மீட்டர் எல்லாம் சவுண்டு பஸ்ஸர் கொடுக்குறாங்க ரொம்ப எளிதாக இருக்குது இல்லைன்னா நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் ரெட் லைட் மட்டும் பார்த்துக்கிறது நீங்கள் வேல்யூ வேணும்னா மாற்றிட்டு நீங்கள் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் புரியுதுங்களா இதில் ரெசிஸ்டன்ஸு இதில் வோல்டேஜ் எல்லாமே செலக்ஷன்ஸ் இருக்குது வேல்யூஸ் வந்து பாயிண்ட் ஒன் டிசிலாம் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த மாதிரி ஒரு மீட்டருக்கு மீட்டர் மாறி இருக்கும் அது போல் நீங்கள் வந்து எந்த ரேஞ்ச் எப்பொழுதுமே நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணும் பொழுது இது ஒரு நார்மலாக தம் ரூல் தான் எல்லா டெக்னீஷியனாக தான் ஃபாலோ பண்ணுவ
அந்த சிஸ்டம்ல எக்யூப்மெண்ட்ல ப்ராப்ளமா இல்ல இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல ப்ராப்ளமாங்கிறது தெரியாது அதனால எப்பொழுதுமே இது ஒரு நல்ல மீட்ரு நீங்க எப்போதும் வச்சுக்கிறது நல்லது ஓகேங்க இதுல வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இதுல ஹோல்டுன்னு ஒரு பட்டன் இருக்கு ஆன் ஆஃப் இருக்கு லைட் இருக்கு லைட்டுங்கிறது இந்த மாதிரி லைட் ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஹோல்டுங்கிறது இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை நம்ம வந்து உடனே ரீட் பண்ண முடியாது அதனால ஹோல்டு பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அனலைஸ் பண்ணுவதற்கு பயன்பாட்டுக்கு இருக்கும் இதுல பாத்தீங்கன்னா நாலு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்னு வந்து கெப்பாசிட்டன்ஸ் மில்லி ஆம்ஸ் மெஷர் பண்ணுவதற்கு கெப்பாசிட்டன்ஸ் மில்லி ஆம்ஸ் ஒன்னு டென் ஆம்ஸ் இது ரெண்டுமே வந்து கரண்ட்டுக்கு உள்ளது இது மெஷர் பண்ணும் பொழுது நம்ம இந்த டெர்மினல்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கணும் இல்லைன்னா நார்மலா இந்த காமன் அந்த ஓல்டேஜ் ஓம்ஸ் ஹெட்ஸ் டயோடு எல்லாமே இதுதான் அப்ப இது ரெண்டு மட்டும் நம்ம உபயோகப்படுத்திக்கலாம் இது மீட்டர் டு மீட்டர் மாறுங்க நீங்க அது அதனால அதனால நான் இதை விட டீட்டெயில் கொடுக்கல இதுல இருக்க செலக்ஷன்ஸ் அதே மாதிரி தான் ஆனா இதுல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி கூட மெஷர் பண்ண முடியும் ஃப்ரீக்வன்சி மெஷர் பண்ணலாம் கெப்பாசிட்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணலாம் டெம்பரேச்சர் கூட மெஷர் பண்ணலாம் டெம்பரேச்சருக்கு தனியா இதுல ஒரு சென்சார் கொடுத்துருக்காங்க அந்த சென்சாரை வந்து நம்ம இதுல கனெக்ட் பண்ணிட்டு இதுல கனெக்ட் பண்ணிட்டு இதுல கனெக்ட் பண்ணலாம் கனெக்ட் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து அந்த சென்சாரை எங்க வைக்கிறீங்களோ அதோட வெப்பத்தை எளிதா இதுல நம்ம பார்க்க முடியும் அது போல கெப்பாசிட்டன்ஸ் மில்லி ஆம்ஸ் ஹெட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி கூட மெஷர் பண்ண முடியும் ஹெச்எஃப்இன்னு சொல்லக்கூடிய டிரான்சிஸ்டர்ல மெஷர் பண்ணக்கூடிய வேல்யூ கூட இதுல மெஷர் பண்ணலாம் ஓகேங்களா சோ இப்ப எல்லா வேல்யூமே இதுல எளிதாக மெஷர் பண்ண முடியும் சோ இதுல வந்து நமக்கு ஒன்னும் பார்க்க வேண்டியது ஒண்ணும் இல்லை பட் இருந்தாலும் இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் பாக்கணும்னா நீங்க என்ன பண்ணீங்க இதை வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் மோட்ல போட்டுங்க இது என்ன வேல்யூன்னு தெரியாது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க வேல்யூ செலக்ட் பண்ணிக்கீங்க இதுல செலக்ட் பண்ணிட்டு இதை நீங்க நார்மலா ரெண்டு டெர்மினல்ல பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வேல்யூ கிடைக்கும் பாருங்க இது என்ன ஒன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா செலக்ட் ஆகிக்கும் இதுல இருக்கக்கூடிய யூனிட் வந்து இது வந்து மூணு டிஜிட்டை விட தாண்டி போயிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இதோட யூனிட் வந்து செலக்ட் ஆகிக்கும் இதோட யூனிட் வந்து செலக்ட் ஆகிக்கும் அதனால எளிதாக நீங்க நீங்க மாத்தின அவசியம் இல்லை அதுவே வந்து செலக்ட் பண்ணி காமிக்கும் புரியுங்களா சரிங்க சோ இப்ப இது வந்து கெப்பாசிட்டன்ஸ் டயோடு மோடு போட்டீங்கன்னா இதுல ஒரு ஓல்டேஜ் வரும் இந்த இடத்துல ஒரு ஓல்டேஜ் வரும் அந்த ஓல்டேஜ் வந்து வேற ஒரு மல்டிமீட்டரை வச்சு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இதுவும் ஒரு மல்டிமீட்டர் தான் இந்த மல்டிமீட்டர் ஆட்டோங்க நீங்க இந்த மாதிரி நாபே இருக்காது பாத்தீங்களா இந்த மல்டிமீட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா நாபே இருக்காது இது ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க என்ன கொடுக்குறீங்க கெப்பாசன்ஸா ரெசிஸ்டன்ஸா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் மோடுக்கு போயிடும் இப்ப பாருங்க நான் ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்குறேன் ஆட்டோல தான் வச்சிருக்கேன் ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்குறேன் இப்ப ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்தோடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா ரெசிஸ்டன்ஸ் மோடு போயிட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் காமிச்சிடும் புரியுங்களா நைன்டி நைன் நைன்டி த்ரீ கிலோ ஓம்ஸ் காமிக்குது புரியுங்களா இது மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸ் காமிச்சிடும் இப்ப நான் வந்து என்ன பண்றேன்னா ஒரு பேட்டரி சப்ளை எடுத்துக்கிறேன் இந்த பேட்டரி சப்ளைல நம்ம வந்து மைனஸ் பிளஸ் காமிக்கிறோம் நான் எதுவும் மீன் இதுல இருக்கக்கூடிய நாபே சேஞ்ச் பண்ணல பாத்தீங்களா பாருங்க வோல்டேஜ் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ வோல்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா செலக்ட் ஆகுது இதுவும் ஒரு நல்ல மீட்டர் தான் ஒரு பிகினர்ஸுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான மீட்டர் தான் இந்த மீட்டர்ல நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இதுல என்ன வோல்ட் வருதுன்னு பார்க்க போறேன் ஏன்னா டயோடுல போட்டிருக்கேன் டயோடு மோடுல நல்லா பாத்துங்க டயோடு மோடுல போட்டிருக்கேன் இப்ப நான் இதுல எத்தனை வோல்ட் வருதுங்கிறத பாக்கலாம் டூ பாயிண்ட் எயிட் டூ நைன் வோல்ட் வருது புரியுது தெரியுதுங்களா இதுல டூ பாயிண்ட் எயிட் டூ நைன் வோல்ட் வருது சோ நம்ம டயோடு மோடுல என்ன பண்றோம்னா டூ பாயிண்ட் எயிட் டூ வோல்ட் குடுக்கணும் அதே இது நான் என்ன பண்ண போறேன் ஒரு டூ கேல குடுக்குறேன் பாருங்க இந்த சப்ளை இது வழியா அனுப்பக்கூடிய ஓல்டேஜ் வந்து கம்மி ஆயிட்டே வரும் இது வோல்டேஜ் டிவைட் நெட்ஒர்க் இருக்கிறதுனால ஆனா டயோடு மோட்ல போட்டீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் எயிட் நைன் வோல்ட் வருது இப்ப நான் என்ன பண்ற போறேன்னா டூ பாயிண்ட் எயிட் நைன் வோல்ட நான் வந்து இதுல இதுல இன்ஜெக்ட் பண்ண போறேன் ஆனா இன்ஜெக்ட் பண்ணும் பொழுது பாசிட்டிவ் அன்னோட் கேஷ் அவுட் கரெக்டா வச்சீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா பாயிண்ட் சிக்ஸ்க்கு மேல இது இன்க்ரீஸ் ஆகாது காரணம் என்னன்னா பாயிண்ட் சிக்ஸ் மேல ஷார்ட் ஆயிடுச்சு பாருங்க பாத்தீங்களா பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் போர் வருது நான் லைட் போட்டுக்கிறேன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் போர் வருது ரிவர்ஸ் கொடுத்தா வராது இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான் ரிவர்ஸ் பயாஸ்ல எதுவுமே இருக்காது பட் ஃபார்வர்ட் பயாஸ்ல டயோடு மோடல்ல போட்டீங்கன்னா பாயிண்ட்
ஓகே இதில் வேல்யூ பார்த்துங்க கெப்பாசிட்டன்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்துங்க இங்கே இருக்கு ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் நேனோ ஃபேரடில் வச்சுக்கிறேன் டூ ஹண்ட்ரட் நேனோ ஃபேரடில் வச்சுட்டு இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூவை பார்க்கலாம் வரலை பாருங்கள் ஓவர் த லிமிட் இருக்குது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி பார்க்குறேன் அதுங்களா பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ த்ரீ வருது இதை எப்போதுமே ஷார்ட் பண்ணிவிட்டு பார்க்க சொன்னேன் இதை ஷார்ட் பண்ணிவிடுங்க ஷார்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு தடவை தான் பார்க்கணும் பாருங்கள் பாயிண்ட் எயிட் வருது பாயிண்ட் எயிட் மைக்ரோ ஃபேரட் வருது கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இதில் உள்ள வேல்யூக்கு சரியாக இருக்கும் இப்போ இதே மாதிரி இது ரெண்டையும் நம்ம ஷார்ட் பண்ணிவிட்டு எப்போதுமே பாருங்கள் கெப்பாசிட்டர் பண்ணும்போது ஷார்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த கெப்பாசிட்டர் காலி ஆக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் மைனஸை மைனஸில் வைங்க ப்ளஸ் ப்ளஸில் வைங்க பாருங்கள் இது ஓவர் த ரேஞ்ச் இருக்கு ட்வெண்ட்டி மைக்ரோ ஃபேரட் பார்த்தீங்களா டுவெல் வருது இது எவ்வளோ வருதுங்கிறத பாருங்கள் கொஞ்சம் நேரம் வச்சிங்கன்னா தெரியும் அந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் மேக்ஸிமம் சார்ஜ் ஏறும்போது நமக்கு எவ்வளோ வேல்யூன்னு தெரிஞ்சிடும் அடுத்தது நம்ம ஒரு டயோடு மெஷர் பண்ணலாம் இந்த டயோடு இந்த எல்இடி எல்இடின்னு சொல்லக்கூடிய லைட் எமிட்டிங் டயோடு மெஷர் பண்ணலாம் லைட் எமிட்டிங் டயோடு மெஷர் பண்ணனா இதை முதல்ல நீங்கள் நார்மல் மோடுக்கு மாற்றிங்க டயோடு மோடுக்கு ஏன்னா இங்கே தான் டயோடு சிம்பிள் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ டயோடு சிம்பிள் கொடுத்துட்டு இதை டயோடு மோடில் சுவிட்ச் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பாசிட்டிவ் ஆனோட் கேத்தோடில் வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக நமக்கு வேலை செய்யும் லைட் எரியும் ஏன்னா டூ பாயிண்ட் எயிட் வோல்ட் கொடுக்குறதுனால லைட் எரியும் புரியுதுங்களா ஆனால் சில எல்இடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்இடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்சு ஒயிட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் வோல்ட் அப்போ டூ பாயிண்ட் எயிட் வோல்ட் எல்லாம் உங்களுக்கு வராது அதனால் நீங்கள் ஒரு டயோடு மோடு டயோடு மாதிரி நீங்கள் வேலை செஞ்சதுன்னா போதும் நீங்கள் வந்து லைட் எரியறத பார்க்கணும் அவசியம் இல்லை ஸோ இப்போ இப்படி தான் நம்ம வந்து ஒரு மல்டிமீட்டரை பயன்படுத்துகிறோம் இதில் நிறைய ட்ரிக்ஸ் நிறைய இருக்குது இதுலேருந்து இந்த ஹோல்டு பண்ணிக்கிறாங்க இந்த வேல்யூ வரும்பொழுது இந்த வேல்யூ ஹோல்டு பண்ணிக்கிறாங்கன்னா இந்த ஹோல்டுலேயே நின்றோம் இது வந்து ஒரு பாஸ் மாதிரி பண்ணிவிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மற்றபடி இதில் வேற ஒன்றும் வித்தியாசம் இல்லை சரி இப்போ நம்ம அடுத்த வகையைச் சார்ந்த ஒரு மல்டிமீட்டர் பார்க்கலாம் முக்கியமான மல்டிமீட்டர் கிளாம்ப் மீட்டர் புரியுதுங்களா ஸோ இப்போ இந்த கிளாம்ப் மீட்டர் வந்து எப்படி பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு பாருங்கள் இது ஒன்று நம்ம ஆஃப் மோடில் எப்போதுமே வச்சுங்க பேட்ரி சார்ஜ் போகாமல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் இருக்குது செவன் ஃபிஃப்டி வோல்ட் வரை மெஷர் பண்ணலாம் வோல்டேஜ் வந்து தௌசண்ட் வோல்ட் கூட மெஷர் பண்ணலாம் ஏசி வோல்டேஜ் செவன் ஃபிஃப்டி டிசி தௌசண்ட் வோல்ட் மெஷர் பண்ணலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் சவுண்டு மெத்தட் இருக்குது நீங்கள் கண்டினியூட்டி பார்க்கணுன்னா இதுலேயே சவுண்ட் வரும் கேட்குதுங்களா ஓகே ஸோ இது மாதிரி சவுண்டு பார்த்துக்கலாம் வேல்யூ இதில் நீங்கள் பார்க்க முடியும் அதற்கப்புறம் கரண்ட் ஆம்பியரும் பார்க்கலாம் ஆம்பியரும் நீங்கள் இது வழியாக பார்த்துக்கலாம் சாரி ஏசி ஆம்பியர் ஏசி ஆம்பியர் வோல்டேஜ் ஏசி வோல்டேஜ் இது வந்து ஏசி ஆம்பியர் ஏசி வோல்டேஜ் ஏசி ஆம்பியர் எப்படி பார்க்கறதுன்னா இதில் பாருங்கள் நமக்கு ஆம்ஸுக்கான டெர்மினல் இதில் கிடையாது அதுக்கு பதிலாக இந்த டாங் டெஸ்டர்ஸ் கிளாம்ப்னு சொல்லக்கூடிய இந்த டெஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் நான் காமிச்சது இதில் இருக்கக்கூடிய பிரைமரி கோர் இது இந்த கோர் வழியாக நீங்கள் என்ன பண்ணனா இது வழியாக இப்போ சப்ளை இருக்குது இது வழியாக சப்ளை இருக்குன்னா இந்த சப்ளை இது வழியாக கொடுத்துட்டு இது முடிட்டிங்கன்னா இது சிங்கிள் வைண்டிங் இது பிரைமரி வைண்டிங் மாதிரிங்க இது சிங்கிள் வைண்டிங்காக இருக்கும் இதுக்குள்ளே செகண்டரி வைண்டிங்கோட வோல்டேஜ் இங்கே காமிக்கும் ஓகேயா ஸோ இப்போ நம்ம இது வழியாக ஒரு லைட்டை நம்ம ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம் எவ்வளோ கரண்ட் எடுக்குதுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இது வழியாக நான் ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ ஓகே இங்கே பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் சீரீஸ் லேம்பில் நம்ம வச்சுருக்கோம் இதை வந்து நம்ம கரண்ட் ஆம்ப்ஸில் போட்டிருக்கோம் டூ ஹண்ட்ரட் ஆம்ப்ஸில் போட்டிருக்கோம் இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் இதை வந்து நாம் வந்து க்ளோ பண்ண போகிறோம் எவ்வளோ கரண்ட் வருதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் ரொம்ப மினிமம் கரண்ட் தான் வருது ஸோ பாருங்க பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் தான் வருது அதனால நம்மளால வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியல அதிகமான கரண்டாக இருந்தால் இதில் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏன்னா இந்த மீட்டர் வந்து ரொம்ப லோ கரண்ட்டுக்கான உள்ளது இல்லை ஒரு மோட்ரு சம்மந்தப்பட்ட ஒன் ஆம்ஸ் டூ ஆம்ஸ் எடுக்கக்கூடிய கரண்ட் தான் ஒரு பல்பு சீரீஸில் பார்க்கல உங்களுக்கு இவ்வளோ பிரைட் தான் இருக்கும் ஒரு ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் பல்பில் வந்து உங்களுக்கு கரண்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால அதில் கண்டுபிடிக்கல இதுக்கு நார்மல் டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டர் தான் நீங்கள் அதை பார்க்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதை போல தான் நம்ம வந்து பயன்படுத்தணும் இதில் முக
ஆப்ஷன் இது ஆப்ஷன்னா என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா வித் ஆப்ஷன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் இன்சுலேஷன் டெஸ்டர் அப்ப இன்சுலேஷன் டெஸ்டர் தனியா இன்னொரு டெஸ்டர் வருது அந்த இன்சுலேஷன் டெஸ்ட்ல என்ன ஆகுனா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் அது உற்பத்தி பண்ணி இன்ஜெக்ட் பண்ணும் அப்படி பண்ணும் பொழுது இது மூணுலையும் மூணு டெர்மினல் எடுத்துட்டு போய் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லையும் மூணு இதே போல மூணு பாயிண்ட் இருக்கும் மூணு பாயிண்ட்ல கொடுத்துடணும் அதுக்கப்புறம் அதுல வந்து எல் இன்னு ரெண்டு டெர்மினல் இருக்கும் அதுல இருந்து நம்ம எடுத்து சரி தினத்துக்கு முன்னாடி நான் படத்துல காமிச்சேன் அதுல இருந்து நம்ம என்ன செய்யலாம்னா கொடுத்துட்டு ஒரு சிகப்பு பட்டன் இருக்கும் அந்த பட்டனை பிரெஸ் பண்ணும் பொழுது ஐநூறு வோல்ட் இன்ஜெக்ட் ஆகும் ஒரு மோட்டரோட வைண்டிங் இன்சுலேஷனை பார்ப்பதற்கான அல்ல ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட இன்சுலேஷன் பார்ப்பதற்காக நம்ம அதை பயன்படுத்தணும் அது மாதிரி இந்த கிளாம் மீட்டர்ல அந்த வசதியும் இருக்கு நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும் இதுல டூ டூ தௌசண்ட் மெகா ஹோம்ஸ் டுவெண்ட்டி மெகா ஹோம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்டர்னல் யூனிட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா இந்த நீங்க இந்த வேல்யூ வச்சிங்கன்னா நீங்க எக்ஸ்டர்னல் யூனிட் கனெக்ட் பண்ணி தான் நீங்க வைக்கணும் டைரக்டா பண்ணக்கூடாது அது மட்டும் இல்ல இதுல ஹோல்டும் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப கரண்ட் மெஷர் பண்ணும் பொழுது நீங்க மெஷர் பண்ணிட்டு இது ஹோல்டு பண்ணிட்டு வெளியில வந்துருங்க அப்புறம் மட்டும் கரண்டை பாத்துங்க அங்க வச்சே பாக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஏன்னா மீட்டர் நீங்க எப்படி எப்படி பிடிப்பீங்க பிடிக்கும் போது இந்த வேல்யூ தெரியாது நம்ம கண்ணுக்கு அதுக்காக இது ஹோல்டு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து நம்ம ஒயருக்குள்ள கொடுக்கறதுக்கு எதுவா இருக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க புரியுதுங்களா சோ இப்ப ரொம்ப எளிதா நம்ம வந்து இதை போய் பயன்படுத்திக்கலாம் ஏசி சம்பந்தப்பட்டவங்களுக்கு இது கண்டிப்பா வேணும் இதுல சின்ன சின்ன சைஸும் இருக்கு நீங்க எது வேணாலும் நீங்க எடுத்துக்கங்க நான் நார்மலா மேஸ்டாக் கம்பெனி தான் எடுப்பேன் அது கொஞ்சம் நல்லா இருக்குங்கிறதுனால எடுத்துட்டு இருக்கேன் விலையும் நமக்கு எதுவா இருக்குங்கிறதுனால மேஸ்டாக் கம்பெனி தான் நான் நார்மலா ப்ரிஃபர் பண்ணுவது இந்த ஒரு மீட்டர் தான் நம்ம வேற மீட்டர் வாங்கணும் இது வந்து இதுல இன்னொன்னு என்னன்னா இந்த மீட்டர்ல டிஜிட்டல் மீட்டர் பூராமே ஆர் எம் எஸ் வேல்யூங்க அனலாக் மீட்டர் ஆர் எம் எஸ் கிடையாது இது வந்து ஆர் எம் எஸ் வேல்யூ மோஸ்ட்லி மல்டி மீட்டர்ஸ் பூராமே ஆர் எம் எஸ் வேல்யூ தான் காமிக்கும் பீக் டு பீக் வேல்யூ ஆசிலா ஸ்கோப் மட்டும் தான் காமிக்கும் நம்மளது அடுத்த வீடியோ ஆசிலா ஸ்கோப்ப பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் நான் வாங்கியிருக்கிற ஹெக் என்டெக்னு ஒரு ஆசிலா ஸ்கோப் அதுல என்னென்ன ஸ்பெசிலிட்டி இருக்குங்கிறத ஒரு வீடியோவாகவோ இல்ல ஒரு சீரீஸ் ஆகவோ அடுத்ததை நம்ம கண்டினியூஸா மானிட்டர் பண்ணலாம் கண்டினியூஸா மானிட்டர் பண்ணுங்க அடுத்து நம்ம ஆசிலா ஸ்கோப்போட வீடியோல சந்திக்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்